बीएनपी कंपनीच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपनीचे प्रमुख संतोष शर्मा आणि त्यांच्या साथीदारांची मालमत्ता जप्त करावी आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत कराव्या या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर लोकशाही विचार मंचच्या वतीनं धरणे आंदोलन करण्यात आलं बी एन पी कंपनीच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपनीचे प्रमुख संतोष शर्मा आणि त्यांच्या साथीदारांची मालमत्ता जप्त करत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत मिळाव्यात या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर लोकशाही विचार मंचच्या वतीनं धरणे आंदोलन करण्यात आलं संतोष शर्मा आणि त्यांच्या साथीदारांनी बी एन पी कंपनीच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांकडनं अधिक मोबदला मिळवण्यासाठी अमिष दाखवून पैसे घेतले या अमिषापोटी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात या कंपनीमध्ये आर्थिक गुंतवणूक केली आहे मात्र या कंपनीनं गुंतवणूकदारांना कुठलाही परतावा ठरलेल्या मुदतीमध्ये न देता फसवणूक केली आहे अनेक राज्यांमध्ये या कंपनीनं सर्वसामान्य नागरिकांकडनं लाखो रुपयांच्या ठेवी स्वीकारल्या आहेत फसवणूक झाल्याचं उघडकीस येताच अनेक राज्यांमध्ये या कंपनीच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत जीवनाची कमवलेली पुंजी या कंपनीमध्ये गुंतवल्यामुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत आरोपी शर्मा हा नगर जिल्हा पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहे शर्मा आणि त्याच्या साथीदारांची मालमत्ता जप्त करून ठेवी परत मिळाव्यात सदर आरोपींवरती महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा एकोणीसशे अन्वये कारवाई करण्यात यावी हा खटला जलदगती न्यायालयामध्ये चालवावा आणि या खटल्यासाठी सरकारी पक्षाच्या वतीनं विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे या मागण्यांचं निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील यांना देण्यात आलंय बी एन पी रिअल इस्टेट कंपनी जी है यानी सन दोन हजार दहा दोन हजार अकरा या कालावधी नगर मधे शाखा ओपन के लिए होती जी मुख्य शाखा है मुख्य ऑफिस है इंदौर मे है मध्य प्रदेश मे है तथा ऑपरेट कर गरीब गोर गरीब महिला टार्गेट के लिए होते जास्ती व्याजाच प्रलोभन दाखिल होते वो त्यातून त्यांना त्यांच्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यास आकर्षित केलेलं होतं त्यातून ह्या ज्या आपल्या काही गोरगरीब महिला इथं जमा झालेल्या आहेत त्यांनी त्यांचे जे सासवलेले पैसे होते एक एक रुपया जो त्यांनी सासवलेला होता बचत केलेली होती असे पैसे या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केलेली होते अशा आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ वीस हजार महिलांनी इथं गुंतवणूक केलेली होती आता या वीस हजार महिलांनी अंदाजे सात कोटी रुपयांची या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केलेली होती त्यानंतर दोन हजार चौदा पंधरामध्ये ज्या वेळेस पैसे परत देण्याची वेळ आली त्यावेळेस या कंपनीचे जे काही प्रमोटर आहेत सु संतोष शर्मा असतील मुकेश शर्मा आहेत देवेंद्र शर्मा आहेत महेश पालिवाल आहेत यांनी इथलं आपलं कार्यालय बंद करून पोबारा केलेला आहे त्यानंतर ते फरारी झालेले होते परंतु मध्यंतरी मध्य प्रदेशमधील गुन्ह्यामध्ये त्यांना अरेस्ट केली त्यानंतर आपल्या नगर जिल्ह्यामध्ये कोतवाली पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर फर्स्ट दोनशे एकोणसत्तर ऑब्लिक दोन हजार सोळा दाखल झालेला होता त्यामध्ये आत्ता सध्या ते ताब्यात आहेत या आमच्या महिलांची एक मागणी आहे की आरोपींना अरेस्ट झालेली आहे त्यांच्यावर तो गुन्हा साबितही होईल साबितही होईल परंतु त्यांची जी काही गुंतवणूक झालेली आहे जे त्यांनी कष्टाचे पैसे यामध्ये गुंतवलेले आहेत ते मिळाले पाहिजे त्यासाठी त्यांनी तिथं आज ठिया आंदोलन केलेलं आहे आज आम्ही या ठिकाणी लोकशाही विचार मंच संघटनेच्या वतीने सर्व पीडित महिलांना घेऊन ज्यांची फसवणूक झाली अशा सर्व महिलांना घेऊन कलेक्टर कचेरी समोर आंदोलन केलं आहे हे आमचं दुसरं आंदोलन आहे जिल्हा प्रशासन योग्य ती दखल घेत नाही असं एकंदरीत यावरून आम्हाला दिसत आहे त्यामुळं येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना एक शिष्टमंडळ करून आम्ही भेटणार आहोत आणि इथून पुढच्या काळामध्ये जे काय आंदोलन होईल ते आम्ही मुंबईमध्ये मंत्रालयासमोर आझाद मैदानावर करणार आहोत आतापर्यंत आम्ही भरपूर ठिकाणी न्याय मागितला दोन हजार नऊ साली हे बी एन पी रिअल इस्टेट कंपनी आम्ही जॉईन केली ह्याच्यामध्ये आम्ही लिगल पाहिलं होतं का आम्ही कोणाच्या सांगण्यावरून नाही केलं की ह्याच्यामध्ये आय एस ओ पाहिलं एल एस सी कॉर्पोरेट पाहिलं सगळं पाहिलं त्यानंतर आम्ही काम चालू केलं पाच वर्ष आम्ही इतकं पे बेधडक काम केलं की जे डायरेक्टर यायचे जे चेअरमन यायचे ते आम्हाला खूप असं खात्रीपूर्वक सांगायचे प्रत्येक कागदपत्र दाखवायचे सर्टिफिकेट दाखवायचे त्या पद्धतीने आम्ही काम चालू केलं आहे पण ज्या वेळेस आम्हाला मॅच्युरिटी द्याय द्यायची वेळ आली तेव्हा आम्ही त्यांच्या घरी म्हणजे आज इंदोरला त्यांचे प्रॉपर घरी जा जायचो तेव्हा ते अक्षरशः दरवाजे बंद करून कुठेतरी फरार व्हायचे आणि परत आम्हाला फोनवरती सांगायचे का आम्ही अशा अशा ठिकाणी आलेलो आहोत कामानिमित्त आलेलो आहोत आम्ही कुठं जाणार नाही तुमचा पैसा तुम्हाला मिळणार आहोत ह्या खात्रीने ह्या याच्यामुळे आम्ही कधी नाही म्हणजे कोर्टा कचेरीची पायरी चढलोच नाही पण त्यानंतर आम्ही ओळखून घेतलं का आपली फसवणूक झालेली आहेत त्यानंतर आम्ही गुन्हा दाखल केला गुन्हा दाखल केल्यानंतर आम्हाला आर्थिक गुन्हा शाखेतून भरपूर काही मदत मिळाली आणि त्या त्यानंतर त्या लोकांना अटक पण केली गेलेली आहे 
पण आज आम्ही इथं एवढ्या महिला आहोत की या महिलांना आज आम्हाला एवढी आमच्या सीएम तर राहिलेली नाही का आम्ही कोर्ट कोर्टाची वाट पाहणे इतकी तरी पण आमची एवढी विनंती आहे का लवकरात लवकर याच्यातून लवकर न्याय मिळावा कारण याच्यामधून येणार जवळजवळ शंभर टक्के महिला आहेत आणि त्या महिलांना इतका त्रास होतो की काही महिलांनी म्हणजे घरी न सांगताही काम चालू केलेलं आहे आणि आज घरच्यांचा त्रास प्लस जे लोक येतात गराडा घालून येतात त्या लोकांचा त्रास आणि रस्त्याने चालणं सुद्धा कठीण झालेलं आहे त्यामुळे माझी सर्व विनंती आहे प्रत्येक प्रशास प्रशासनाला का यांनी काहीतरी न्याय देऊन आमच्या महिलांना यातून मुक्त करावे आणि लवकरात एक श्वास टाकण्याचा आम्हाला म्हणजे सहकार्य करावे कारण सर्व महिला आज खूपच जीव मुठीत घेऊन आहेत त्यामुळे मी एवढंच विनंती करते का लवकरात लवकर न्याय मिळावा धन्यवाद शाहीद शेख सी चोवीस तास अहमदनगर सब्स्क्राइब करा आम यूट्यूब चैनल वेल आयकन वरती क्लिक करा सर्वतान पहले अपने परिसर बारम्या बढ़ने